வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாலிட்டியின் பேசி கார்னர் நம்ம இன்றைக்கி டென்த்து தமிழில் திருக்குறள் வந்து பார்க்க போகிறோம் திருக்குறளில் வந்து ஒழுக்கமுடைமை அப்படின்னு தலைப்பின் கீழே வந்து பார்க்க போகிறோம் குரல்கள் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒழுக்கமுடைமை அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நல்ல நடத்தை உடையவராதல் தான் நம்ம வந்து ஒழுக்கமுடைமை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதில் முதல் குரல் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் இந்த குரலோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா பொருள் ஒருவருக்கு அனைத்து சிறப்புகளையும் தருவது ஒழுக்கமே ஆதலால் அவ்வொழுக்கத்தை உயிரின மேலானதாக கா கருதி காத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா சிறப்புகளும் தருவது ஒழுக்கம்தான் அதனால் அதை நம்ம உயிரினும் மேலானதாக கருதி காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து சொற்பொருள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குரல் வந்து சும்மா நீங்கள் வந்து ஒருக்கா வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு கரெக்டான ஆர்டர் படி வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து சொற்பொருள் இதில் வந்து சொற்பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா விழுப்பம் அப்படின்னா சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் விழுப்பம் அப்படின்னா சிறப்பு ஓம்பப்படும் அப்படின்னா காத்தல் வேண்டும் ஓம்பப்படும்னா காத்தல் வேண்டும் இலக்கண குறிப்பு ஒழுக்கம் அப்படின்னா தொழிற்பெயர் ஒழுக்கம் அப்படின்னா தொழிற்பெயர் படும் அப்படிங்கிறது செய்யும் எனும் வாய்ப்பாட்டு வினைமுற்று படும் என்பது செய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினைமுற்று அடுத்த குரல் பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அக்தே துணை பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அக்தே துணை இதில் வந்துட்டு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா எம்முறையில் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் ஒழுக்கமே நல்ல துணையாகும் ஒழுக்கத்தை காப்பது கடினமானாலும் எப்பாடு பட்டாவது அதனை விரும்பி காத்தல் வேண்டும் அதாவது எப்படி ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் ஒழுக்கம்தான் நல்ல நம்மளுக்கு துணையாக இருக்குது அந்த ஒழுக்கத்தை வந்து காக்கிறத வந்து நம்மளுக்கு வந்து கடினமாக தெரிஞ்சாலும் எப்பாடு பட்டாவது அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் காத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் சொற்பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா பரிந்து என்பது விரும்பி அதாவது அதை வந்து விரும்பி காத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை பரிந்து விரும்பிமுற்றுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் வாழ்க வாலிய வாலியர் அதில் லாஸ்ட் எழுத்தை பாருங்கள் லாஸ்ட் எழுத்து என்ன வந்திருக்கு வாழ்க அப்படிங்கிறது கா அப்படிங்கிற விகுதி வந்திருக்கு அது வந்து வியங்கோல் வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வாலிய அப்படிங்கிறது இய அப்படின்னு வந்திருக்கு அதே மாதிரி வாலியர் அப்படிங்கிறது இயர் அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த கா இய இயர் வந்தாவே வியங்கோல் வினைமுற்று நம்ம கண்ணை மூடிட்டு போட்டுடலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா பரிந்து தெரிந்து என்பது வினையச்சங்கள் பரிந்து தெரிந்து என்பது வினையச்சங்கள் ஊ என்ற விகுதி வந்து மறைந்து வந்திருக்கு வினையச்ச விகுதி அதனால் இது வந்து வினையச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பிரித்தறிதல் பிரித்தறிதல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பரிந்தோம்பி பரிந்து கூட்டல் ஓம்பி பரிந்தோம்பி பரிந்து கூட்டல் ஓம்பி தெரிந்தோம்பி தெரிந்து கூட்டல் ஓம்பி அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும் இதோட பொருள் பார்த்தோன்னா ஒழுக்கம் உள்ளவரே உயர் குடியினர் ஆவார் அவ்வொழுக்கம் இல்லாதவர் இழி குடியினர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா ஒழுக்கம் உள்ளவரை பற்றியும் ஒழுக்கம் இல்லாதவரை பற்றியும் அவருக்குள்ள பெயர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஒழுக்கம் இருந்தால் உயர் குடியினர் சொல்கிறோம் இல்லைன்னா இழி குடியினர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த சொற்பொருள் பார்த்தோம்னா குடிமை என்பது உயர் குடியை குறிக்கும் குடிமைனா உயர் குடி இழுக்கம்னா ஒழுக்கம் இல்லாதவர் தான் நம்ம வந்து இழுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இலக்கண குறிப்பு வந்து பார்த்தோம்னா இழிந்த பிறப்பு அப்படின்னா என்ன பெயரச்சம் அந்த இழிந்த அப்படின்னு ஆ விகுதி வந்து வந்தனால நம்ம என்ன சொல்றோம் பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த குரல் பார்த்தோம்னா மரபினும் மோத்து கொழலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கும் குன்ற கெடும் மரபினும் மோத்து கொழலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கும் குன்ற கெடும் ஒருவன் தான் கற்ற கல்வியை மறந்தாலும் அதனை மீண்டும் கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொள்ள இயலும் ஆனால் ஒழுக்கம் குறைந்தால் அவனுடைய குடிப்பிறப்பின் சிறப்பு அழிந்து போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கத் கற்றுக்கொண்ட கல்வி மறந்துட்டாலும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் ஆனால் ஒழுக்கம் வந்து குறைஞ்சி போச்சுன்னா அதனுடைய அவனோட குடிப்பிறப்பு அவனுடைய குடியவே அது என்ன பண்ணோம் அழிஞ்சு அழிச்சிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கெடும் இலக்கண குறிப்பு வந்து பார்த்தோன்னா கெடும் என்பது செய்யும் எனும் வாய்ப்பாட்டு வினை முற்று அங்கே வந்து பார்த்தோம் படும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து கெடும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் அடுத்து கொழல் இந்த அல்விகுதி வந்து 
வந்தாவே வந்து என்னது தொழிற்பெயர் தான் கொழல் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் என்ன விகுதி வந்திருக்கு அல் அப்படிங்கிற விகுதி வந்தாவே என்னது தொழிற்பெயர் அடுத்து பார்த்தோன்னா அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு அதாவது என்னென்னா பொறாமை உடையவனிடம் செல்வம் நிலைக்காது அதுபோல் ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடம் உயர்வு இருக்காது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அழுக்காறு அப்படின்னா என்னென்னா பொறாமை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்கம் அப்படின்னா செல்வம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்கம் அப்படின்னா செல்வம் அழுக்காறுனா பொறாமை அதாவது பொறாமை இருக்கவங்கட்ட என்ன இருக்காதுன்னா செல்வம் வந்து நிலைக்காது அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஒழுக்கம் இல்லாதவங்கிட்ட வந்து உயர்வு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து உடையான் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா வினையால் அணையும் பெயர் உடையான் என்பது என்னது வினையால் அணையும் பெயர் வினையால் அணை பெயருக்கு வந்து எப்படி வந்து டெஃபினேஷன்னா அதாவது வினையை குறிக்காமல் அந்த வினையை வந்து யார் செஞ்சாங்களோ அவங்கள குறிக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த குரலில் வந்து என்ன அணி வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உபவமை வந்திருக்கு யாரோட ஓமப்படுத்துறாங்க சொல்லி பார்த்தனா பொறாமை உடையவனை வந்துட்டு உடையவனிடம் வந்து ஒழுக்கம் இல்லாதவனை வந்து ஓமைப்படுத்துறதுனால இது ஓமை அணி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தனா ஒழுக்கத்தின் ஒழுகார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுப்பா கரிந்து ஒழுக்கத்தின் ஒழுகார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுப்பா கரிந்து அதாவது ஒழுக்கம் தவறுதலால் ஏற்படும் குற்றங்களை நன்குறிந்த மன வலிமை மிக்கோர் அவ்வொழுக்க நெறியிலிருந்து சிறிதும் விலக மாட்டார் அதாவது என்னென்னா ஒழுக்கம் வந்து நம்ம இல்லைன்னா அதனால் ஏற்படும் குற்றங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அந்த ஒழுக்கத்திலிருந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க நெறியிலிருந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க விலக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஒழ்கார் அப்படின்னா விலக மாட்டார் ஒழ்கார்னா என்னது விலக மாட்டார் உறவோர் அப்படின்னா மன வலிமை உடையோர் உறவோர்னா மன வலிமை உடையோர் ஏதம் அப்படின்னா குற்றம் ஏதம்னா குற்றம் அந்த உறவோர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வினையை குறிக்காமல் வினை செய்தவரை குறிக்கிறதுனால வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்த குரல் வந்து பார்த்தனா ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தனா ஒழுக்கமுடையோர் வந்து மேன்மை அடைவாங்க ஒழுக்கம் இல்லாத என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா அடையக்கூடாத பழி எல்லாத்தையும் அடைவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எய்துவர்னா அடைவர் அப்படின்னு வந்து பொருள் அடுத்து வந்து பார்த்தனா இலக்கண குறிப்பு எய்தா பழி அப்படின்னா என்னென்னா ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் எய்தா பழி அப்படின்னா ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்து எய்துவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிறையா பேர்த்த வந்து குறிக்கிறது அது வந்து பலர்பால் வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் எய்துவர் என்பது பலர்பால் வினைமுற்று அடுத்து வந்து பகவத உறுப்பு லக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க எய்துவர் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க எய்து கூட்டல் இவ் கூட்டல் அர் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க எய்து என்பது பகுதி இவ் என்பது என்ன இடைநிலைன்னு பதில் வந்து பார்த்தோம்னா எதிர்கால இடைநிலை எதிர்கால இடைநிலை வந்து ரெண்டு வரும் அதாவது ஒன்று என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா எய்துவர் இவ்வொன்று இப்பொண்ணு இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா எதிர்கால இடைநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்தாவே கண்ண முடிட்டு என்ன போட்டலாம் எய் எதிர்கால இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அர் என்பது பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி அர் என்பது என்னது பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் அதாவது நல்லொழுக்கம் அப்படின்னு என்பது நன்மை என்னும் விளைவை பெறுவதற்கான விதையாகும் தீயொழுக்கம் எப்பொழுதும் துன்பத்தையே விளைவாக தரும் அதாவது வித்து அப்படின்னா இந்த குரலில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வித்து அப்படிங்கிறத எதை குறிக்குது விதையை வந்து குறிக்குது வித்து என்பது விதையை குறிக்குது இடும்பை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் துன்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இரும்பைனா துன்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வித்துனா விதைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நல்லொழுக்கம் எப்பவுமே என்னென்னா நன்மையான விளைவை தான் தரும் தீயொழுக்கம் எப்பவுமே வந்து கெட்டது தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இதோடைய சிம்பிளான பொருள் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இலக்கண குறிப்பு நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்பது என்னென்னா பண்பு தொகைகள் இதில் வந்து மை விகுதி வந்து மறைந்து வந்தாவே அதை என்ன சொல்கிறோம்னா பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நல்லொழுக்கத்தை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நன்மை கூட்டல் ஒழுக்கம் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் நன்மை கூட்டல் ஒழுக்கம் அதே மாதிரி தீயொழுக்கத்தை பிரிக்கலாம் இந்த மை விகுதி மறைஞ்சு வந்திருக்கா அதனால் என்ன சொல்கிறோம் பண்பு தொகை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்த குரல் வந்து பார்த்தோன்னா ஒழுக்கம் உடையவர் கொல்லாவே தீய வழுக்கையும் வாயார் சொல்லல் ஒழுக்கம் உடையவர் கொல்லாவே தீய வழுக்கையும் வாயார் சொல்லல் அதாவது நல்லொழுக்கம் உடையோரால் தவறையும் நம் தம் வாயால் தீமை தரும் சொற்களை சொல்ல இயலாது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தோன்னா நல்லொழுக்கம் உட
முடியாது இயலாவே அதுக்கப்புறம் சொழல் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அல் அப்படிங்கிற விகுதி வந்துட்டாவே என்னது தொழிற்பயர் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே அல் விகுதி வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக அது தொழிற்பயர் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா உலகத்தோட ஒட்ட உலகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவில்லாதவர் உலகத்தோட ஒட்ட உலகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவில்லாதார் உயர்ந்தோரோடு உறந்த வாழும் கல்வியை கல்லாதவர் எவ்வளவுதான் கற்றிருந்தாலும் அறிவில்லாதவரே ஆவார் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உயர்ந்தாரோடு பொருந்த வாழும் கல்வியை கல்லாதவர் என எவ்வளவுதான் கற்றுக்கிட்டாலும் அவங்க வந்து அறிவில்லாதவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து சொற்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க உலகம் அப்படின்னா என்னென்னா உயர்ந்தோர் உலகம்னாவே உயர்ந்தோர் ஒட்டனா பொருந்த ஒட்டை என்பது என்னது பொருந்த ஒழுகனா நடத்தல் வாழ்தல் ஒழுக என்பது என்னது நடத்தல் மற்றும் வாழ்தல் ரெண்டு மீனிங் இருக்குது அடுத்து பார்த்தோன்னா இதே வந்து திருக்குறளை வந்து காலமறிதல் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே வந்து கொடு அதிகாரத்தின் கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பத்து குரல் காலமறிதல் என்னென்னா செயலை வந்து ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு அது ஏற்ற காலத்தை அறிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்தால் நம்ம வந்து காலமறிதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் முதல் குரல் வந்து பார்த்தோன்னா பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் வேந்தருக்கு வேண்டும் பொழுது பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் வேந்தருக்கு வேண்டும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா பகற்பொழுதில் தண்ணிலும் வலிய கோட்டானை காக்கை வென்றுவிடும் அதுபோல பகையை கருதும் வேந்தர் ஏற்ற காலம் அறிந்து செயல்படுதல் வேண்டும் அதாவது என்ன பண்ணுதுன்னா காக்க வந்து தன்னை விட வலிய கோட்டான என்ன பண்ணுது பகல் பொழுதுல இது பண்ணாதான் என்ன என்ன பண்ண முடியும் வெல்ல முடியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டா அந்த காலம் அறிந்து என்ன பண்ணுதுன்னா செயல்படுது அதே மாதிரி என்னன்னா பகையை வெல்ல கருதும் வேந்தர் என்ன பண்ணணும் ஏத்த கால வரை வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அதுக்கேத்த மாதிரி அறிந்து அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு மீனிங் வந்து பார்த்தோன்னா கூகை அப்படின்னா என்ன பறவைனா கோட்டான் கூகைனா கோட்டான் இகல்னா பகை அப்படின்னு சொல்ற ரீகல்னா என்னது பகை அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை தீராமை யாருக்கும் கயிறு பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் தீராமை சாரி திருவினை தீராமை யாருக்கும் கயிறு காலத்திற்கு பொருந்திய செயலை மேற்கொள்வதே செல்வத்தை நீங்காமல் நிற்குமாறு கட்டும் கயிறாகும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி பொருந்திய செயலை வந்து செய்யணும் அப்போ தான் வந்து செல்வத்தை வந்து நீங்காமல் என்ன பண்ணும் கயிறு மாதிரி வந்து கட்டிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சொற்பொருள் வந்து பார்த்தோன்னா திரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் திருனா செல்வம் செயல்பட்டு <laughs> வந்து சொல்றாங்க அடுத்து வந்து இதுடைய சொற்பொருள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அறுவினை அப்படின்னா செய்தற்கரிய செயல் அறுவினைனா என்னது செய்தற்கரிய செயல் அறுவினை எப்படி பிரிக்கலாம் அருமை கூட்டல் வினை அப்போ மை விகுதி வந்தாவே என்னது பண்பு தொகை அடுத்து அறிந்து என்பதுனா ஊ என்ற வினையச்ச விகுதி வந்தாலும் இது வந்து வினையச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஊ இ வந்துட்டாவே என்னதுன்னா வினையச்சம்தான் அதே மாதிரி வந்து ஆ உம் அந்த மாதிரி வந்துட்டா என்னதுன்னா பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெயரச்ச பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இதில் என்னது ஞாலம் கருதினும் கைகோடும் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யின் ஞாலம் கருதினும் கைகோடும் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யின் அப்படின்னு ஒரு குரல் கொடுத்துருக்காங்க ஞாலம் கருதினும் அப்படின்னா கைகோடும் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யணும் அதாவது காலம் அறிந்து இடத்தோடு பொருந்து செயல்பட்டால் உலகத்தையே என்ன பண்ணலான்னா அடைய விரும்பினும் கைகோடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உலகத்தை வந்து அடைய விரும்பினா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் காலம் அறிந்து நம்ம வந்து செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக உலகத்தை கூட என்ன பண்ணலாம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ஞாலம் அப்படின்னா என்னென்னா உலகம் அப்படின்னு வந்து பொருள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா காலம் கருதி இரு இருப்பர் கலங்காது ஞாலம் கருதுபவர் அது என்னென்னா காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது ஞாலம் கருதுபவர் உலகம் முழுவதையும் ஆள கருதுபவர் என்ன பண்ணணும் அதற்குரிய காலத்தை எதிர்பார்த்து கலங்காமல் காத்திருப்பர் உலகத்தை முழுவதையும் ஆள கருதுபவர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த கால வர வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க கலங்காமல் காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா கலங்காது அப்படிங்கிறது இலக்கண குறிப்பு கலங்கிறது அப்படிங்கிறது நேர்மறை கலங்காது அப்படின்னா என்னென்னா எதிர்மறை வினையச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஊக்கமுடையான் ஊக்கமுடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் தாக்கருக்கு பெருந்தகைத்து ஊக்கமுடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் தாக்கருக்கு பெருந்தகைத்து பெருந்தகைத்து ஊக்கமுடையவன் காலத்தை எதிர்பார்த்து அடங்கியிருப்ப 
இருப்பதானது ஆட்டுக்கடா பகையை தாக்குவதற்கு பின்வாங்கும் தன்மையை போன்றது அதாவது எவ்வளோதான் அவங்ககிட்ட ஊக்கம் அதாவது செய்யக்கூடிய வந்து வலிமை அவங்ககிட்ட இருந்தால் கூட அவன் என்ன பண்ணுவான் த அடை 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 அடைக்கு என்ன பண்ணுவான் காத்துட்டு இருப்பான் எது மாதிரினா ஆட்டுக்கடா வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒருத்தரை வந்து தாக்குறதுக்கு முன்னாடி பின் வாங்கி தாக்குதோ அந்த மாதிரி வந்து ஊக்கமுடையன் வந்து காத்துட்டு இருப்பான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஒடுக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா அடங்கி இருப்பது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பொருத்தகர் என்பது ஆட்டுக்கடா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சொற்பொருள் பேருந்து தகைத்து அப்படின்னா பின்வாங்கும் தன்மை இது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பொல்லென ஆங்கே புறம்பேறார் காலம் பார்த்து துல்வேற்பர் ஒல்லியவர் பொல்லென ஆங்கே புறம்பேறார் காலம் பார் துல்வேற்பார் ஒல்லியவர் அதாவது அறிவுடையார் பகைவர் தீங்கு செய்த உடனே சினத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டார் அவரை வெல்லுவதற்கான காலம் வரும் வரை அச்சனத்தை மனத்தினுள் மறைத்து வைத்திருப்பார் அதாவது அறிவுடையவர் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் மேலே உடனே வந்து சினம் அதாவது கோபம் வந்துட்டு அவரை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க அது அவரை வெல்லுவதற்கான காலம் வரும் வரைக்கும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க காத்துட்டு இருந்து அச்சனத்தை வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பொல் என்ன அப்படின்னா என்னன்னா உடனே அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் புறம் வேறார் அப்படின்னா வெளிப்படுத்த மாட்டார் புறம்பெறார்னா என்னது வெளிப்படுத்த மாட்டார் உள்வேற்பர்னா மனத்துக்குள் வந்து மறைத்து வைத்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒல்லியவர் அப்படின்னா அறிவுடையவர் ஒல்லியவர் அப்படின்னா அறிவுடையவர் அடுத்து பார்த்தோம்னா செருநரை காணின் சுமக்க இருவரை காணின் கிழக்காம் தலை செருநரை காணின் சுமக்க இருவரை காணின் கிழக்காம் தலை அது செருநர்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பகைவர் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் செருநர்னா என்னது பகைவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுமக்க அப்படின்னா பணிக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இருவரைனா முடிவு காலம் இருவரைனா என்னது முடிவு காலம் காணின் கிழக்காந்தலை கிழக்காந்தலைனா என்னென்னா தலைகீழா கிழக்காந்தலைனா என்னதுன்னா தலைகீழா இன்னொரு மீனிங் வந்து மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட மீனிங் வந்து பார்த்தோம்னா பகைவரை காணும் போது எப்படி இருக்குன்னா பணிவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்பகைவருக்கு முடிவு காலம் வரும்போது அவர்தம் நிலைமை தலையிலாம் மாறிவிடும் அதான் கிழக்காந்தலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா எய்தற்கரிய ஏந்த கால் அந்நிலையே செய்தற்கரிய செயல் எய்தற்கரிய ஏந்த கால் அந்நிலையே செய்தற்கரிய செயல் அதாவது எய்தற்கு அப்படின்னா கிடைத்ததற்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தா ஏந்த கால் அப்படின்னா கிடைத்த பொழுது எய்தற்குனா என்னென்னா கிடைத்ததற்கு ஏந்த கால்னா கிடைத்த பொழுது அந்நிலையே செய்தற்கரிய செயல் அதாவது என்னென்னா கிடைத்திற்கு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது அவ்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு அப்பொழுதே செயற்கரிய செயல்களை வந்து செய்யணும் அதாவது நம்மளுக்கு எப்போ வந்து அந்த காலத்துக்கு வந்து அரிய வாய்ப்பு வந்து கிடைக்குதோ அப்பயே அந்த வாய்ப்பு என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா கொக்கக்க கும்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து கொக்கக்க கும்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து அதில் வந்து பார்த்தோன்னா கூம்பும் அப்படின்னா என்னென்னா வாய்ப்பற்ற காலம் வாய்ப்பற்றது கூம்பும்னா வாய்ப்பற்ற அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா சீர்த்த இடத்து அப்படின்னா உரிய காலம் சீர்த்த இடத்துனா என்னென்னா உரிய காலம் இதில் வந்து என்ன அணி வந்து பயின்று வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உவமை அணி வந்து பயின்று வந்திருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான குரல் உவமை அணி வந்து இந்த இந்த குரலில் வந்து பயின்று வந்திருக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த குரல் நாலு குரல் கொடுத்துட்டு இதில் இந்த குரல் கொடுத்துட்டு ஓமை அணி வந்து எந்த குரலில் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க நம்ம அது தெரிஞ்சால் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எழுத முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இதோட மீனிங் வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்னா வாய்ப்பற்ற காலத்தில் என்ன பண்ணால் கொக்கை போல காத்துட்டு இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் உரிய காலம் வாய்த்தது என்ன பண்ணால் கொக்கை போல விரைந்து செயலை செய்து முடிக்க வேணும் அதாவது மீன் வந்து கிடைக்காத பொழுது என்ன பண்ணுது கொக்கு அப்படியே ஒத்த காலில் அப்படியே வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா வாய்ப்பில்லாத காலத்தில் வந்துட்டு அமைதியாக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் உரிய காலம் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் கொக்கை போல விரைந்து என்ன செயல்பட்டு அந்த மீனை டக்குனு கொத்துற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த செயலை வந்து செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆசிரியர் குறிப்பு ஆசிரியர் குறிப்பு ஆசிரியர் குறிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இது திருக்குறளை எழுதியவர் நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவர் தான் திருக்குறளை எழுதியவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது என்னென்ன சிறப்பு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா முதற் பாவலர் தெய்வ புலவர் சென்னா போதார் பொய்யில் புலவர் பெருநாவலர் போன்ற பெயர்கள் வந்து இவருக்கு வந்து இருக்குது என்னென்ன பேர்னா முதற் புலவர்னு சொல் முதற் பாவலர் தெய்வ புலவர் சென்னா போதார் பெருநாவலர் பொய்யில் புலவர் அதுக்கப்புறம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்னும் பொது நெறி காட்டியவர்
திருவள்ளுவர் இதை கேட்பாங்க பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பொது நிறை காட்டியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க யாருன்னா திருவள்ளுவர் இவருடைய காலம் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிமு வந்து முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அறிஞர்களால் உறுதி செய்யப்பட்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது இந்த முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கணக்கிடுறோம் தமிழக அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா தை திங்கள் வந்து இரண்டாம் நாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருவள்ளுவர் நாளாக வந்து ஆண்டுதோறும் கொண்டாடிக்கிட்டு வர்றாங்க தை திங்கள் என்ன நாள் என்னவா கொண்டாடுறாங்க திருவள்ளுவர் நாளாக கொண்டாடுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா திருக்குறள் எப்படி பிரிக்கிறாங்க திரு குடல் குரல் திருக்குறள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க மேன்மையான கருத்துக்களை வந்து குரல் வெண்பாக்களால் கூறும் நூலாதலின் திருக்குறள் என பெயர் பெற்றது அதாவது மேன்மையான கருத்துக்களை வந்து குரல் வெண்பா என்ன வெண்பா குரல் வெண்பா மூலமாக சொல்கிறனால இதுக்கு திருக்குறள் அப்படின்னு வந்து பேர் வந்திருக்கு இது வந்து குரல்னாவே எத்தனை அடிகள்னா ஈரடிகள் வந்து இருக்கும் ஏழு சீர் மற்றும் ஈரடிகளை வந்து கொண்டது இந்நூல் வந்து பார்த்தோன்னா நாடு மொழி இனம் மதம் காலம் ஆகியவற்றை கடந்து நிற்கிறது எதை கடந்து நிற்கிதுன்னா நாடு மொழி இனம் மதம் காலம் இதெல்லாம் கடந்து நிற்கிது திருக்குறள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா உலக பொதுமறை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் திருக்குறள் வந்து பதினேழு கீழ்கணக்க நூல்களில் ஒன்று ஒன்று திருக்குறள் இது வந்து எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம்னு பார்த்தோன்னா அறம் பொருள் இன்பம் என்று முப்பாலாக பிரிக்கிறோம் அறத்துப்பால் பொருள்பால் இன்பத்துப்பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பாலாக பிரிக்கிறோம் மொத்த திருக்குறளில் வந்து ஒன்பது ஏழுகள் இருக்குது எத்தனை ஏழுகள் இருக்குது ஒன்பது ஏழுகள் இருக்குது அறத்துப்பாலில் வந்து மொத்தம் வந்து நாலு இருக்குது இதில் வந்துட்டு பொருள்பாலில் வந்துட்டு மொத்தம் வந்து மூணு ஏல் இருக்குது இன்பத்து பாலில் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது அறத்து பாலில் வந்து அற என்னென்னு இருக்கும் பாயிரவியல் சாரி பாயிரவியல் இல்லறவியல் து பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் ஊழியல் அதே மாதிரி பொருள் பொறுத்து பொருள் பாலில் பார்த்தோன்னா அரச அரசியல் சாரி அரசியல் அங்கவியல் ஒளிபியல் இருக்கு அடுத்து இன்பத்து பாலில் கலவியல் மற்றும் கற்பியல் உணர்க்கா சொல்கிறேன் பொருள் பாலில் வந்து அரசவியல் அங்கவியல் ஒளிபியல் இருக்கு இன்பத்து பாலில் வந்து கலவியல் கற்பியல் இருக்கு அறத்து பாலில் வந்து பாயிரவியல் இளரவியல் துறவரவியல் ஊழியல் இருக்கு மொத்தம் நான்கு இயல் மூணு இயல் ரெண்டு இயல் மொத்தம் ஒம்பது இயல் இருக்கு நூற்று முப்பத்து மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குது எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குது நூற்று முப்பத்து மூன்று அதிகாரங்கள் வந்து இருக்குது ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது குரற்பாட்கள் வந்து இருக்குது இது எந்தெந்த மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆங்கிலம் கிரேக்கம் லத்தீன் ஆங்கிலம் கிரேக்கம் லத்தீன் போன்ற மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு திருக்குறள் கேட்பாங்க திருக்குறள் என்னென்ன மொழிகளில் மொழிபெயர்த்திருக்கப்பட்டிருக்கு கேட்பாங்க என்னென்ன மொழிகள்னா ஆங்கிலம் கிரேக்கம் லத்தீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா திருக்குறள் நூலுக்கு வந்து பல பேர் வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க இந்த திருக்குறள் அப்படிங்கிற நூலுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு செயல் வரிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது யார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க எதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா வள்ளுவனை பெற்றதால் புகழ் வையகமே வள்ளுவனை பெற்றதால் புகழ் வையகமே என்றும் இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தை என்றும் கூறியவர் யார் வள்ளுவனை பெற்றதால் புகழ் வையகமே அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அதே மாதிரி இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தை அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பாரதிதாசன் பாரதி தாசன் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இது ரெண்டையும் வந்து சொல்லியிருக்காரு திருக்குறளை புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்து வந்து அந்த ஒரு லைனில் சொன்னதுலேயே வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாலு வரிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாரதிதாசன் வந்து சொன்னது தான் வெல்லாததில்லை திருவள்ளுவனாய் விளைத்தவற்றுள் பொல்லாததில்லை புறைத்திருந்த வாழ்வினிலே அழைத்து செல்லாததில்லை பொதுமறையான திருக்குறளில் இல்லாததில்லை இணை இல்லை முப்பாளுக்கு இந்நிலத்தே அதாவது திருக்குறளை இல்லாத எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க வெல்லாததில்லை பொல்லாததில்லை செல்லாததில்லை இல்லாததில்லை இந்த லை லை வந்த தாசன் தாசன் பாரதி பாரதி 
ஐ பாரதி இல்லை இல்லை இல்லைன்னு வந்துட்டாவே என்னது பாரதி இல்லை பாரதிதாசன் அப்படின்னு ஞாபகிக்கணும் அந்த இல்லை இல்லைன்னு வந்துட்டாவே என்னன்னு ஞாபகிச்சுக்கணும் பாரதி கிடையாது பாரதிதாசன் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கணும் அடுத்து பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க நாலடி நான்மணி நானா நானாற்பது ஐந்தினை முப்பால் கடுகம் கோவை பழமொழி மாமூலம் இந்நிலைய காஞ்சியுடன் ஏலாது என்பவை கைநிலைய வாங்கி கீழ்கணக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷினு திருக்குறளில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பதிப்பிச்சு வெளியிட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தஞ்சையில் தான் முத முதல் வெளியிட்டாங்க யாருனா மலையத்துசன் மகன் ஞான பிரகாசம் மலையத்து வசன் மகன் ஞான பிரகாசம் எயிட்டீன் டுவெல்ல தான் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்காரு எங்கன்னா தஞ்சையில் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்காரு தஞ்சையில் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மாதிரி வினாக்கள் பு சாரி புறவைய வினாக்கள் பார்க்கலாம் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் வந்து நீங்களே வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க திருக்குறளில் டேஷ் அதிகாரங்களும் டேஷ் குரட்பாக்களும் இருக்குது மொத்த எத்தனை அதிகாரங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாட்கள் வந்து இருக்குது திருக்குறள் டேஷ் முதலான உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்னென்ன பார்த்தோம் ஆங்கிலம் கிரேக்கம் லத்தின் மூன்று மொழிகள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்து ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி அந்த குரலில் பார்த்தோம்ல அந்த உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக திருக்குறளை போற்றி பாடும் நூல் நம்ம கடைசி சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம் திருக்குறளை வந்து போற்றி பாடக்கூடிய நூல் இது திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவ மாலை தான் திருக்குறளை வந்து போற்றி பாட்டு பாடக்கூடிய நூல் திருக்குறள் வந்து எத்தனை எந்த வெண்பாக்களால் ஆனது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இதை பார்த்தோம் திருக்குறள் வந்து எந்த வெண்பாக்களால் ஆனது குரல் வெண்பாக்களால் ஆனது அடுத்து இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தை என பாடியவர் யாரு நான் சொன்னேன் என்னன்னா இல்லை இல்லைன்னு வந்தாவே பாரதி இல்லை பாரதிதாசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இணையில்லை முப்பாலுக்கு நிலத்தை என்று பாடிவர் யாரு பாரதிதாசன் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அது எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம போடணும் இதுவரை கானின் டேஷ் தலை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கிழக்காம் தலை கிழக்காம் தலை தான் க கரெக்டு அடுத்து பார்த்தோன்னா மன வலிமை உடையோர் என்னும் பொருள் தரும் சொல் எப்படி வந்து சொல்கிறோம் உறவோர் உறவோர் எந்த இதுனா ஃபஸ்ட் உறவோர் அடுத்து அடி எதுகையே எடுத்துறதுக்கு அடி எதுக்குனா ஃபஸ்ட் அடி செகண்ட் அடி அந்த மாதிரி அடியில் வந்திருக்கும் எதுகினாவே என்னென்னா இரண்டாம் எழுத்து வந்து ஒன்றி வருவதா என்ன சொல்கிறோன்னா எதுகை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அது வந்து மோனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் மோனை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் எதுகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே கொடுத்துருக்கது என்ன அடி எதுகை அடினாவே ஒன்று கீழே ஒன்று அடியில் வந்து வர்றது தான் அடி எதுகை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதில் வந்து எதுகை யார் எதுகை என்னது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ வந்து எந்த எழுத்து இரண்டாம் எழுத்து அடியில் ஒன்றி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இன்னும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஒன்றி வந்திருக்கு நன்றி இதில் வந்து என்றும் இதில் வந்து என்னென்னா இன் அப்படிங்கிறது என்ன வந்திருக்கு ஒன்றி வந்திருக்கு இன்ன அப்படிங்கிறது என்ன வந்திருக்கு ஒன்றி வந்திருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா சீர் மோனையை அடி கோடிடுக சீர் மோனையை அடி கோடிடுக நான் என்ன சொன்னேன் மோனைனா முதல் எழுத்து ஒன்றி வரணும்னு சொன்னேன் சீர் அப்படின்னா அதே சீரில் வந்திருக்கும் ஒரே அடியில் வந்திருக்கும் சாரி ஒரே லைனில் ஃபஸ்ட் லைனில் சீர்னா அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சீர் சீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடி அடி ஒன்று கீழே ஒன்று வந்திருக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மோனைனா என்ன சொல்கிறோம் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் எழுத்து எது கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் இதில் ஓ அப்படிங்கிறது என்ன வந்திருக்கு ஒன்றி வந்திருக்கு அப்போ இதுதான் என்னது சீர் மோனை அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த குரலுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டேஷில் வந்து என்ன வரும் வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு குரலுக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதாக வந்து பார்த்தோன்னா திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து டென்த்து ஊக்கமுடைமையும் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் காலமறிதல் இது ரெண்டும் வந்து முடிஞ்சுது இது ரெண்டும் அதிகாரம் முடிஞ்சுது அடுத்தடுத்த வெடியஸில் இன்னும் வந்து அடுத்த லெசன்ஸ் வந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்